हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू जेके करीम्स किचन आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और सिंपल डिश साबुदाना खिचड़ी और साबुदाने से बड़े कैसे बनाते हैं आज हम इस वीडियो में दो रेसिपीज देख रहे हैं इसके लिए हम साबुदाना ले रहे हैं दो कप दो कप साबुदाना को अच्छी तरीके से धो लेना है उसे दो से तीन बार धुलने के बाद थोड़ी सी पानी बस थोड़ी सी पानी और जितना डिप होता है उतना ही उससे ज्यादा पानी मत डालिए वरना ये ज्यादा खिला खिला नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको भिगो के रख दीजिए उसके बाद ऐसे प्लेट में उसको स्प्रेड करके ऐसे खुला खुला रहनी चाहिए अब ये देखिए इतना सॉफ्ट ये सोख हो गया है इसको आठ घंटे तक भिगोनी चाहिए अभी हम उसे दो उबले हुए आलू और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ी सी सिंगा दाना और भी हम एक कढ़ाई लेंगे और थोड़ी सी ऑयल लेके उसमें मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेना है आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं कोर्सली ग्राइंड करके जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तभी हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे उबली हुई आलू भी ऐड कर रहे हैं और उसको अच्छे से फ्राई कर लें और सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करें और अच्छे से मिलाएं आप चाहें तो कच्चा आलू भी ऐड कर सकते हैं अभी हम नमक ऐड कर रहे हैं आपके स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए और उसको अच्छे से मिलाएं और थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें अभी हम हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया है आप साबुत जीरा भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिलाएं और थोड़ी देर के लिए कुक होने दें ये बहुत ही सिंपल और हेल्दी डिश है अभी हम साबुदाना ऐड कर रहे हैं भिगोए हुए देखिए वो इतना खिला खिला दिख रहा है और छोटी मोतियों के जैसा दिख रहा है और इसको अच्छे से मिक्स करें बहुत ही लाइट फूड है ये ये व्रत पे उपवास के समय पे इरिश बहुत ही यूज करते हैं और इसको देखिए अब ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है अगर ये ट्रांसपेरेंट बन जाए तो ये कम्प्लीटली कुक हो गया हो गया है अभी देखिए अभी थोड़ी देर के लिए मिला है धनिया पत्ते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये मूंगफली चटनी के साथ बहुत ही अच्छा रहता है आप हरा चटनी भी यूज कर सकते हैं अभी हम इसे सर्व करते हैं देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च के साथ सर्व किया है अभी हम साबुदाना वड़ा बना रहे हैं इसके लिए भी हम ऐसे ही साबुदाना भिगो के ले लिया है और मैंने यहाँ पे मूंगफली को कोर्सली क्रश किया है और उसको कोर्सली पाउडर करके साबुदाने में डाल लिया और हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट भी डाल लिया है आप चाहें तो इसे कोर्सली ग्राइंड करके डाल सकते हैं और उसके साथ ही नमक और उसके साथ जीरा पाउडर आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं आप चाहें तो ऐसे ही मूंगफली ऐड कर सकते हैं या रोस्टेड करके भी ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता को बारीक काट के रख लिया है अभी इस सब मसालों को अच्छे से मिलाएंगे तो इसे जो है सारे मसाले साबुदानों को अच्छे से कोट हो जाएगा अच्छे से मिक्स कर लें छोटी मोतियों की तरह इतना अच्छा लग रहा है ये और यहाँ भी हम इसके साथ दो उबले हुए आलू ऐड कर रहे हैं उबले हुए आलू को इसे मैश करके अच्छे से मिलाएं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं इसी से जो है हम भून सकते हैं अभी देखिए मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता को भी ऐड किया है और इसको अच्छे से 
मिक्स कर लें और अच्छे से मिला के एक डाउ बना लें देखिए ऐसे बन गया है अब उसके साथ ही हम हक को थोड़ा सा पानी या तेल से कोट करके इसको बड़े का शेप देंगे थोड़ी सी आटा थोड़ी सी साबुदाना लेके इसको अच्छे से बड़े बना के हम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे इसे ही सारे बना के एक साइड पे रख लीजिए अभी हम एक कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए ऑयल लिया है और उसमें हम साबुदाना बड़े को फ्राई कर रहे हैं ये फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई कर लें ये बहुत ही अच्छा और सिंपल से बनने वाली स्नैक है दोनों साइड्स पलट के इसे फ्राई कर लें ये बहुत ही क्रिस्प रहता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है बहुत ही सिंपल एंड आसानी से बनने वाली सिंपल एंड टेस्टी साबुदाना बड़ा है और इसी को अच्छे से फ्राई कर लिया है अभी हम इसको प्लेट में अलग से निकाल रहे हैं अब इसको हम सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ और ऐसे हरी मिर्ची के साथ देखिए इतना अच्छा दिख रहा है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू